寒雨时，丝绸之路自火而逝。刘相夫，我所敬，我所敬。西晋四库，一五六库北壁的莫高窟脊上，寄我曾提笔仙言似的墨书。我的故事，你们。会知道，我张一朝，大唐归义军节度使，是我收复了刮沙十一州，又一次使这条丝绸之路畅通。我派悟真和尚赴长安告信，我是悟真，我要去往长安，给宣宗皇帝带一个口信。我，唐宣宗，在长安大明宫等你。我，王元禄，就是那个把藏经洞的宝物都送走了的王道士。我的故事将在下一个片段被演绎。我不愿意，可是又没办法呀。我，常书侯，敦煌研究院第一任院长。我没有什么故事要说，我欢迎你们的到来。只要反是不是敦煌？您怎么会这么问呢？你们必须马上回答我，这里是敦煌吗？您真不知道吗？<笑>王家魂，全国力，张伟，杨希，陈华，任彩刚，王朝歌，张东，丛明玲，于海洋，王超，孙婷，刘迪。葛红叶，程金，鲁亚南，王丹，那日苏，王儿将，思路一瞬间。
烧心了吗？你的哪儿过了吗？难过了吗？过了吗？你会原谅我吗？不会不理我吗？你恨，你恨我吗？孩子，我不怪你们，你们过来，让我摸摸你的头。菩萨。我永远都在，不会离开。我在你的清晨，我在你的夜晚，我在你的十二岁，我在你的四十八岁。我要看着你们结婚，我要看着你的孩子降生。在你不注意的时候。
亲爱的丈夫纳奈德。我托信使给你寄过去许多信，但从来没有收到过你的回信。我在敦煌等了你三年，突然，你的丈夫永远不会收到这封信。突然，我有一个幻觉，好像我丈夫没有收到这封信，而是被另外一个男人捡到。啊，对，就是这个人，他在那儿。小皮呢？我是英波伦夫人索氏，莫高窟二百三十一窟东壁门上游玩的画像。你们是壁画上的人物。重的时刻，因为画师要把我画在壁画之上，我早早的就开始打扮。用凤仙花红涂了我的手和脚，我美吗？我要褪去素衣，穿上华服，我要带上那只我最喜爱的金镶玉步摇，我美吗？你们说我美？西晋大书法家，您生于公元二三九年，卒于公元三零三年。您写的《月一帖》，让后人仰视。什么？你那书里是这么写我的。我不知道什么是书法家，我索晋，乃西晋尚书大，是战死沙场的。大将军，你们看，我的将士已不好阵仗，我的战旗已迎风飘扬，将士们。
死后五百四十五年，我成了东皇城的当家人。你是谁？我是张立超。大唐归义军节度使，我也是东华人。张将军，我在莫高窟一五六窟见过你。南壁张义朝统军出行图画的就是您现在的样子。那么现在，我就听听你张义朝的故事了。我张义朝的东华是。忠义的东华，公元八四八年，您收复河西之后，要去长安报信，您派了一队信使，不，不是一队，而是十队，那是十队带着血信的汉子。我跟他们说，你们要么到达长安，要么死在路上，这个消息必须舍命传到大明宫。什么消息？不，我不能告诉你。只有面见吾皇时，才能说出来。张将军，您知道吗？您这十对信使，并没有全部抵达长安。他们大多死在路上了。你别这样说，我不想听你这样说。这是真的，您看，我们从敦煌分十条线路，从长安出发。
就按。他不肯见面，他想让陛下回答一个问题才肯。嗯。他想问，从大中二年到大中五年，除了他，还有没有从沙中来的信使见过圣上？有又怎样？没有又怎样？若有，他就不进来了；若没有，他就。当一朝派来的信使，朕还未见过。啊，永都侯爷没有见过，你一个都没有见过。这么说，他们都死了，十对人马呀，只活下来我一对。这位和尚，你九死一生。从沙州来到城南，你给朕带了什么？就一个口信。什么口信？私路通。你再说，思路通了，思路通了。你知道吗，和尚？你给朕带来的不是一个口信。而是给大唐带来一条大路啊，一条西通罗马、东临长安的大路，一条福泽天下、福泽子孙的大路啊！圣上，等等，你别进来，让我为你把这宫中所有灯盏点亮。把这红色的宫门打开，你再慢慢走进来。哦。
朝雨已清晨，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒。您是王维，唐朝的大诗人了。您写的这《阳关三别》，我上小学的时候就读过。年轻人，我问你一个问题：一年有多长啊？三百六十五天、啊。不，一年不过一数。一生不过一瞬间。我再问你，一千年有多长啊？您告诉我，不过一瞬间。春已去，冬已来，一千年就。过去了
一把火沙。不，我在，我一直都在，我不会离开。我是你的绿水青山，我是你的大义。两千一百年走来的祖先，我是你印刻在心灵上的金句。我是一条大路啊，我是这路上的一句誓言。我是你的汉朝，我是你的隋朝，我是你的唐朝。我是你的一瞬间，我是你的一瞬间。